Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? Fine. I think fine. What about great. you? I'm doing great too, Jennifer. Thank you for asking. That's great. <laughs> Hello, hello, let's start the class. Say hello to a classmate. Come on, say hello to a classmate. Hello, Edwin. Hi, good evening. That's Hello, it. Everybody. Hello, everybody. Good evening. Good evening, teacher. Good evening.
Two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Just one more. Okay. I'm ready to start this class. Let's do it. We are nine. Please turn on your camera. Okay. Please turn on your camera. <clears throat> Alexa Marcela Cibrián de Montenegro. Arely Isabel Campos Hernández. Dalia Abigail Hernández Meléndez. Daisy Carolina Angulo de Sánchez. Edwin Esaú Galdames Calderón. Present. Elizabeth del Carmen Vázquez Pérez. Present, teacher. Bien. Erling Melquisedec Castro Cortés. So Erling somewhere. Ok. Henry Giovanni Rivas Rivera. Present teacher. Thank you. Jennifer Beatriz, I'm sorry, Irma Noemí de Jesús Martínez. Present teacher. Excellent. Jennifer Beatriz Mejía Cepeda. Present teacher. Jill Yvonne Mengíbal de Castellanos. Juan Eduardo Flores Aguilar. Catherine Beatriz Reyes Ventura. Present. María Epifania Castro. Present teacher. Welcome. María Marisol Castillo Valladares. Marta Marisol Castillo Valladares. Oscar Humberto Argueta. Present teacher. Reina Elizabeth García Alfaro. Present. Good. Silvia Evelyn Romero Bautista. Sonia Esmeralda Mauricio Orellana. En Úrsula Esteli Gómez Martínez. Present teacher. Okay, good. So, um, let's start the class with some exercises. Woo! Let's see. You know what? Let's do something first. I need your help. I need your help to remember, because I don't remember, how to make an affirmative sentence. Can you help me? I don't remember. What comes first? The past participle. Okay, the past participle of the verb. Okay, 
This is an affirmation. Negative. Negative? Okay. So, no, I was asking if if you want to... to yes, we, we are studying present okay. perfect. Subject. So subject. Subject, then, okay. Then, plus, um, then have or has. Have or has, the auxiliary, okay. Then what? And the past participle verb. Excellent. And then? Plus complement. Okay, very good. Good job, Jennifer. Edwin, give me an example. She. She. And has. Okay. Eight, eighteen, eighteen, like eaten, eaten. Okay, she has eaten. <laughs> Boom, ten pupusas. She has eaten ten pupusas. Okay, good job. Another example, Ursula. They, they have traveled. Mm. To Spain. Like that? Hmm. Hmm. Ellos han estado viajado a España. They they have been traveled without being without being without being okay. They have traveled to Spain. Oh, this is an experience. This is a recent event. Just happened, it just happened. Okay. She has it in tentacles as they have traveled to Spain. That's an experience. I could say they have been to Spain. They have been to Spain. They've been to Spain. Han estado en España. They have been to Spain. Han estado en España. They have traveled to Spain. Ellos han viajado a España. Okay. Jennifer? I have watched a movie. Yeah. I have watched a movie. I have watched a movie. That's an experience. Okay. Daisy? Hola. Give me an example in positive. You have the formula here. So you have. I a... have. Okay. Uh huh. I have the very easy pass. The verb is in past participle, the third form. What is the verb? I have taken. Excellent. I have taken. 
A shower. A shower. Simple as that. Yes, I have taken a shower. It's not I have took. No, I have taken a shower. Good job. And this is, what is it? Is it an experience or something that just happened? Something that just happened. Okay, now to make, uh, to emphasize that something just happened, you can say just. I've just okay. taken a shower. Now to make it sound more fancy, okay, or fancier, you have to say I've. I've just taken a shower. Okay. Okay. Recent. <clears throat> a recent action. Okay. Let's go with negative, shall we? Let's go with the negative form of present perfect. Okay. Who can give me the um, formula? Other than Jennifer. <laughs> Someone else. <laughs> Give me the negative form. Reina, come on. Okay, who? Subject. Okay, subject, uh-huh. Erling? Plus has. Plus have, sorry. Have, uh-huh. Have or has, uh-huh. Plus have. Plus not. Not. Excellent. Um, the complement. Hmm. Okay, are we missing something? Yes. What is the it? The verb. The verb, right? How? Don't forget, it has to be on past participle verb. Okay. Shoot me, Arlene. Give me an example in negative. Uh, for example, he hasn't done anything in the work. <clears throat> he hasn't done anything in the work mm, at work <laughs> at work he hasn't done anything at work at the work uh, mm, at the project maybe at, at the job at the job yes could be Okay, another negative example, Reina. Yes, uh, you have not. Okay. But. But. Yes, but. Okay. The compress. Uh huh. Very good. Uh, a car. A cup or a car? A car. A car, okay. You haven't bought a car. 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 Very good. Bought a, bought a, bought a, bought a car. Let me see. Jill, are you there, Jill? Can you give us a negative example? Hey, Irma. Okay. Oscar. Okay, Maria. Okay. What? Who? Otro ejemplo. Sería, she, she has not. Okay, she has not. not uh, gone. Gone, uh-huh. Gone to church. Hey, good. She hasn't gone to church. She has not gone to church. 
Les he explicado en otras ocasiones, solo para aclarar o hacer énfasis en esto. Un americano te va a ocupar esta forma cuando quiere hacer énfasis en la negativa. Es decir, o está molesto o no le has comprendido. ¿Ok? Y quiere dejar claro la negativa. Entonces, she hasn't gone, es como lo normal. Y she has not. She has not gone to church. ¿Por qué ocurre esto? No sé si ya se los expliqué. Creo que sí, una vez. En afirmaciones, yo hago énfasis en el verbo, en los o el verbo. Repito, en las oraciones positivas, las afirmaciones, yo eh, hago énfasis, o sea, subo mi voz en los verbos. ¿Ok? Eso se llama entonación. En las negativas, hago énfasis en el negativo. ¿Ok? Estas son reglas generales de pronunciación. Hago énfasis en el negativo. Y en las preguntas, hago énfasis, en las preguntas cerradas, hago énfasis en la palabra que está antes del signo de interrogación. O sea, al final, levanto mi voz, al final. Grábense eso, es como una regla general. ¿Ok? María, a negative sentence. She hasn't, uh, she hasn't done her homework. She hasn't done. Done her homework. Very good. She hasn't done her homework. And these are negative sentences. Let's go with questions. Yes, no questions. Okay, so who can shoot me the formula? Erling, how do you make a yes, no question with present perfect? I don't remember well. Well, actually you gave the negative, right? So let's yeah. see, let's see. Eduardo, do you remember how to make a negative? I mean, a, a yes, no question? Yes, no question. Mm -hmm. uh, uh, auxiliary. Excellent. Mm -hmm. Plus subject. Excellent. Plus present fancy for bear. Plus complement plus question mark. You got it. Okay, should be your example, Eduardo. Uh, have, have you even already? Good job. Have you eaten already? Have you even already? Have you eaten already? Have you eaten yet? Have you eaten yet? Have you eaten already? Okay, good job. Um, Arely, are you there? No, Arely, no, Oscar, okay. Katherine? Elizabeth? Okay, make me a question. Um, have you not drank water? Hmm. Have you drunk mm -hmm. water? Okay. Have you drunk water? Está bien. Yep. Have you drunk okay. water? Sure. Okay. Correct. Okay. Sure. I have a question. Yep. When do we use uh, ever in the questions? Excellent question. Um, ever is a frequency adverb. So it goes before the verb. Okay. It, it is a frequency adverb and it goes before the verb. So have you ever drunk water? Have you ever drunk water? 
Okay. Let's look at the opposite, the other the other thing. Um, never. You can use never in um remove this from here because these are very good. So ever um just for questions. It's saying I haven't ever been there. It's emphasizing questions. Let's leave it in questions. Okay, and never on positives. Of course, this makes the question, uh, the the affirmation makes it negative. So I have never been to Paris. I have never been to Paris. I have never been to Paris. I've never been to Soyapango. I don't know. Okay. Have you ever drunk water? Have you ever? And then the verb. Mm, let me see. Henry, are you there? Can you make a question? Let's try the third person. He, she, it. Henry? Okay. Uh, bien, comprendo que las personas que están con la cámara apagada están muy ocupados. So, voy a participar con los que tengan la cámara encendida. I'm so sorry. Okay. Um, I need to hear you guys. That's very important. So, um, let me see. Reina, can you make a question with third person? Uh, yes. She has she. Has she uh, run? Uh huh. Uh, to the park. Okay. Now here, Erling, we can use ever. Has Reina ever run to the park? Has Reina ever run to the park? Now be careful, some um, verbs could be used as nouns as well, okay? Uh, for example, have you ever, uh, we're using too much you, um, has your father ever been drunk? Has your father ever been drunk? Has your father ever been drunk? Esme, welcome. Can you make a question? Thank you. Has he gone, has he gone to the beach? Okay. Has he gone to the beach? Good job. Uh -huh, Esme. Um, has she gone to the work? Okay. Has she gone to work? Okay. Um, cuidado, no ocupen el artículo the antes de work. Porque entonces suena como la obra. ¿Ok? <laughs> Has she gone to the work? Has she gone to work? <laughs> Has she gone to work? Ha ido ella al trabajo. Ojo. Has she gone to work? Ok. Let me send this. Um, and again, never is for positive sentences. Can you use never in negatives? Mm, let's see. Um, she hasn't, never, no, no se puede, sería doble negar, cuidado, she hasn't never, y peor aún, done nothing, ¿cuál sería la forma correcta de, de esta oración? She hasn't never done nothing. Never done nothing. She never done, she has never done nothing. Like this? No. Is 
So what's the right way? It could be anything. Good job, yes. Nothing is negative too, so anything. She has never done anything. Mm, still sounds double neg ne neglecting, double neglecting. So what do we do? Teacher, but yeah. uh -huh. if you use has, she has never done anything. Maybe yeah. she never has done. Uh, the frequency adverb must come before the verb. She has never done anything. Los adverbios de frecuencia vienen antes del verbo. Los adverbios de frecuencia vienen antes del verbo. And I will always love you. Right? I will always love you. Ok, acuérdense de esto como para recordar que los adverbios de frecuencia vienen antes del verbo siempre, ok. Hay una uh, excepción y ese es el adverbio de frecuencia sometimes. El adverbio de frecuencia sometimes, hablando del presente simple, ¿eh? puede ir al principio, antes del verbo o al final de la oración. Sometimes I take a shower. I sometimes take a shower. I take a shower. Sometimes. Okay. <laughs> Good. She has never done anything. She's never done anything. Ay, les decía ayer, ¿verdad? ¿Cómo voy a identificar, teacher, si hago la contracción del sujeto con el, con el auxiliar has? En este caso, si es verbo to be o no. Ah, pues porque viene el verbo en presente participio. And of course, por supuesto, el contexto de la conversación. She's never done anything. Este anything también podría decir a thing. She's never done a thing. A thing. En este caso es una persona que nunca ha hecho nada en el trabajo. O sea, she's never done a thing. Nunca ha hecho nada. Nunca ha hecho una cosa. Nunca ha movido un dedo. She's never done anything. Nunca ha hecho nada. Alguien que está siendo inculpado de un crimen que no ha cometido es un santo. She's never done anything. Okay, good job. So, that's it. Positive, negative questions. Now, let's look at you in action. I need you to use your notebook. I hope you have a notebook handy. And on your notebook, would you please translate these sentences? Oh, it's not gonna fit. Yeah, it fit. Okay. There you go. What's coming out, coming out, China? Ah, the video and to call on the ultimate Come on, on your workbook or on your notebook, just write them down in English. Translate. How do you say ultimamente? Good. Thank you for asking. You say lately. Lately. Correcto. It's maybe has... like nowadays? Um, it 
Sí, podría ocuparse. Ya voy, hombre. Piensen en esto, eh, agregar la terminación LY a un adverbio lo convierte en mente. ¿Ok? Lately. Daily. Fastly. Okay. Fastly. Or quickly. Quick. Quickly. Slow. Slowly. Etc. Me voy a mover cuando cinco alumnos me hayan subido, levantado la mano en, en Zoom, indicándome que ya terminaron de traducir. Teacher, one question more. One more question. Uh -huh. One more question, sorry. Uh, it's good to say attend in the last one when you are going to not attend or, or what? Assist is different. Who be? Now be careful how the verb is conjugated. The verb is conjugated in future. No, no, no. It is messed up. Hey. El verbo explicado. Explain.
Ok, estoy esperando que suban su mano. Cinco alumnos y nos movemos. Meaning that you're done, right? That you finished. All sentences. Huh? The whole sentences. Yeah, all the whole sentences, yes. Si ya terminaron todas las oraciones, pueden levantar su mano y eso me indica que me puedo mover. Y vamos a aplicar eso siempre en la clase de si hacemos un ejercicio para movernos. Me encanta ver que se han tardado porque eso me indica que no están usando el traductor de Google. That's good. <laughs> Thank you, Erlene. <laughs> okay, one. We're missing four. Come on, guys. Okay, one more minute. We move on. Teacher, what is the verb? Asistirás. Ah, assist, show up, or attend. But in future. Oh. <laughs> and where is the negative? No asistirás. Thank you, Jennifer. I have two. I'm missing three students. Come on, guys. Okay, I have three. Let's move on with three. So, but I'm going to start asking to the ones that didn't raise their hands. Uh, what about Reina? Let's go with the first one. ¿Has comido comida china? Okay. Uh... Uh... 
has has he hmm. has he and, sorry have you uh-huh have you have you eaten eaten China food? China food? Mm -hmm. Hmm. ¿Cuál es el gentilicio para China? What's the gentilicio? Chinese, 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 right? Chinese. Chinese. Right? Chinese, Chinese. food. Chinese, food. Chinese okay. food. Very good. Have okay. you eaten Chinese food? Y aquí viene la pregunta de Arlene. ¿Podría agregar el ever acá? Ya, yeah, perfecto. Have you ever eaten Chinese food? ¿Alguna vez has comido comida china? Sin el ever sería, ¿has comido comida china? Sin el ever. ¿Has comido comida china? Ok. Es decir, me sentí el, el patín, ¿verdad? Cuando llega tu amigo de, de comer, y es like, Hmm, have you eaten Chinese food? Hmm. Sin embargo, pensás que nunca has comido comida china. Have you ever eaten Chinese food? Alguna vez has comido. Very good. Let's go with number two. From who? Esme? ¿Ha llovido en tu colonia últimamente? Um, has... Right now, in your eh, últimamente creo que es neighborhood. Ah, vecindario, ajá, neighborhood. Okay. Neighborhood. Okay. That's it. Eh, es que no sé cómo se lee esta palabra. La última, late, mente. Últimamente. Oh, lately, ok. Lately, lately, lately. I've been, I've been. Okay. Es el lately. Thinking about the things that we could be. Ajá. Uh -huh. Lately, I've been, I've been thinking. Yeah. Lately, don't forget. Ok. What are we missing, guys? Anybody? What are we missing here? It. Um, Eat. The subject has it has it has it rained in your neighborhood lately? Is that all right? Yeah, it sounds right, right? Okay, number three, um, Daisy. I don't know, teacher. <laughs> okay. Hey, teacher. Eduardo, go ahead. Go ahead, Eduardo. Yeah, because we haven't studied WH questions. So, Eduardo? Who has we forgotten to invite? Good job. Who has... Have, hmm. Has, has. Hmm. We forgotten to invite. Are you sure about has or have? No. Ha we. Ha who have? Who have we? Good job. Who have we forgotten to invite? Who have we forgotten to invite? Good job. Para hacer... Double T. Double T, right? Yeah. Thank you. Excuse my dyslexia. Who have we forgotten to invite? Ojo que también puedo decir forgot. Yeah. Okay, no solo forgotten, también puedo decir forgot to invite. Who have we forgot to invite? En el caso, les ocurre en algún ejercicio en línea. Entonces, para hacer una pregunta abierta, es decir, una WH question, solo le agrego el, la WH al principio. Ok, al principio la WH. Mm -hmm. Got 
el uso de who, estudien mucho el, el uso de who, no me puedo detener en eso, pero rápidamente, usualmente who puede ir uh, acompañado, estas preguntas con who, puede ir acompañada al final de una de dos preposiciones, with or to, ¿ok? To or with, ¿ok? Investiguen eso, el uso de las preposiciones to or with. Podría ser for también, pero hay muchas preguntas, WH preguntas, o sea, preguntas abiertas, WH words, que llevan la preposición al final, especialmente con who. Who are you looking for? For. Who are you looking for? About. Who are you talking about? Who are you talking about? Um, who do you go with? Who do you go with? ¿Con quién vas? ¿Con quién? Um, who do you talk to? Who did you talk to? ¿Con quién hablaste? Ok. Think about it. Estudienlo, investiguenlo. El uso de preposiciones al final de preguntas abiertas en inglés. El uso de preposiciones al final de preguntas abiertas. Es muy importante ese tema. Ok. No, uh, yep. The next sentence will be We have not listened that song before. We haven't listened. Hmm. Hmm. With ED? That song before? Okay, we haven't listened that song before. Ok. Text, okay. Textualmente, eh, sí. Textualmente. Se escucharía mejor decir heard. Pero heard es oír. Uh, perdón, hear, hear es oír. Y listen, escuchar. De nuevo, hear, oír. Es decir, no estás prestando atención, solo estás oyendo. And listen es escuchar prestas atención a lo que estás oyendo, ok so yeah, textualmente es we haven't listened that song before we haven't listened to that song before we haven't listened to that song before good job ok Úrsula, uh, ella no ha olvidado su libro Forgotten her book. Good job. She hasn't forgotten her book. Okay. Next. Lo he explicado bien. It's a question. Lo he explicado bien. Jill, are you there? No. Maria, lo he explicado bien. Have I explained it well? Good job. Have I explained it well? Have I explained it well? Ahora, esto por gramática lo puse así. Um, un americano diría, ¿cómo diría un americano, Eduardo? ¿Alguien? No? Ok. How does play it well? No, have I explained well? Eh. Have I made myself clear? Eso diría un americano, ¿eh? Bueno, no hablan raro. No, have I made myself clear? Me he hecho a mí mismo claro, o sea, ha quedado claro. Have I made myself clear? Eso se puede ocupar en diferentes tiempos gramaticales. Am I making myself clear? Did I make myself clear? Did I make myself clear? You got it? Eso es como lo más natural. Ok. Él ha estudiado mucho. Um, Jill. Él ha estudiado mucho. Eh, he has studied a lot. <coughs> a lot. Ok. Él ha estudiado mucho. He has studied a lot. 
he has studied a lot. ¿Alguien lo tenía diferente? This is right. Está bien, pero ¿alguien lo tenía diferente? Has he studied a lot? Oh, that's a question. Esto es una, esto es una afirmación. He has studied a lot. So much. And we use Good. Much. He has studied much. So much. Él ha estudiado tanto. Okay. He studied much. Studied much. Good job. So I could use a lot, much, a bunch. Un poco informal. He studied a bunch. And he studied a bunch. El perro no ha Only... comido por otro día. He has started much. Perfect. Or he has started so much. So much sería tanto. No, mucho. Uh, hay una diferencia entre interpretar y traducir. Cuando yo les diga traducir es textual. Ok. Um, interpretar es decir en tus propias palabras lo que te están diciendo en otro idioma. Por eso hay intérpretes y por eso hay traductores. Ok, la traducción es textual, es tal cual, al pie de la letra. La interpretación por sí, por, sí, por eso se llama interpretación, es tu interpretación de lo que se te ha dicho, ok. Good job, good job. El perro no ha comido por tres días. Everybody, reina, come on, Catherine, Catherine. The dog has not eaten for three days. Hasn't or has not. Has not eaten, eaten for three days. Eaten, eaten, eaten for mm -hmm. three days. Okay, good job. The dog has not eaten for three days. The dog has not eaten for three days. The dog hasn't eaten for three days. Okay. Next, mi abuela ha olvidado sus pastillas. My grandmother has forgot her bill. Yes, I could say forgot or forgotten. Forgotten. Her. Pills. Her pill. pills. Her pills. My grandma pills. or my grandmother has forgotten her pills. Okay. Last. ¿Le has dicho al profesor que no asistirás? Have you told the teacher you will not attend? Perfect. Now, here it sounds better to contract. Okay. Have you told the teacher you won't attend? Have you told the teacher you won't show up? Have you, sh have you told the teacher you won't Assist. And he is good. Good job. Questions? Questions? Bien, alguna pregunta con el presente perfecto. All clear? Okay. Clearer than the asalguate? Clearer than the horchata? Okay. So since this is clear, let's move on to tonight's topic. Make a phone call to report sickness. Hmm. Hey, do you often get sick? Do you often get sick? Maybe. Maybe you're not sure. Maybe. Mm. I don't know, Rick. Maria, do you often get sick? Um, sometimes. The last month, I have um fever and. 
How to say gripe? A cold. Cold. A cold. Okay. Yeah, cold is just un resfriado, right? Uh, the flu. The flu um, is flu. is to be really sick. The flu is mm. contagious. The flu is contagious. Um, okay, and 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 a cold, a cold is not contagious. Sometimes, most part of the times, it's not contagious, but the flu it is. Um, mm -hmm. you got fever, okay, a swollen, swollen throat, sore throat, yes. I have a headache, uh, headache. headache, a headache, headache, head, head, headache. <laughs> headache. Head, headache. Good. Head. <laughs> a headache. Good job. Okay. A ringy nose. Headache. Body pain. Very good. Um, now, what are the procedures? What are the procedures to report a work absence? How do you report a work absence? For example, in my case, I need to go to the doctor, and if the doctor gives me the incapacidad, uh -huh. disability. Uh -huh. If no, I need to go to work to my work. If not, I have to show up. If not, I need to go to work. 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 Go to, to work. Go to work. Go look to at work. my look at my mouth. Go to work. Go to work. Go Perfect. To work. Good job. I need to go to work. I need to go to work. Okay. I need to go to work. If I don't get the disability, if I don't get this disabled, <laughs> yeah, if I don't get disabled, okay, and that is called the disability form, incapacidad. Okay, I must show the disability form. Okay, I go on this. I'm on disability. I'm on disability days. Okay, good. So you have to report it. Okay, let's look at the conversation. And then we jump to the topic for tonight, which is idioms. We're going to make it fun. Okay, good morning. This is Mr. Reese. Hello, Mr. Reese. This is Jenny. I have a situation. I have a situation, shin. Hi, Jenny. Tell me, what's the matter? What's the matter, matter? I'm not feeling well today. My stomach is killing me. My stomach is killing me. I'm as sick as a dog. I'm as sick as a dog. Okay, I understand. Two days ago, I was feeling under the water, too. I'm sorry. Two days ago, I was feeling under the weather, too. Weather. 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 I was feeling under the weather, too. Oh, really? There's something going around. There's something going around. I hope you're feeling better. Oh, yeah. I'm in tip-top shape. I'm in tip-top shape. Take it easy, Jenny. I hope to see you on Monday. Thanks a lot, Mr. Reese. Have a nice rest of the day. One, two, three. Erling, Maria, go. Erling. Hey. Good morning. This is Mr. Reese. Hello, Mr. Rees. This is Jenny. I have a situation. Hi, Jenny. Tell me, what's the matter? I'm not feeling well today. My stomach is killing me. I am a sick of... So, a dog. how do you say, teacher? I am as a sick... I'm a sick as a dog. I'm a sick as a dog. Okay, I understand. Two days ago, I was feeling under under the weather too. Oh, really? There is something going around. I hope you are feeling better. Oh yeah, I'm in tip-top shape. 
take it easy, Jenny. I hope to see you on Monday. Thanks a lot, Mr. Reese. I have a nice rest of the day. Okay, good job. Listen, um, cuando tenés el verbo to be am, um, si esto viene con una vocal, perdón, si esto viene con un artículo a o an, después del verbo to be, lo vas a unir. Ama, 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 ama. Aman, 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 aman. Aman, aman. Aman engineer. Aman engineer. Aman engineer. Okay. Ama teacher. Ama teacher. Okay. Amas, in this case. Amas. Ama sick. Ama sick. Ama sick. Ama sick as a dog. Ama sick as a dog. Very good, dog. Dog. <laughs> I'm a sick as a dog. I'm a sick as a dog. Good job, Maria. Hey, Erling, weather. 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 You got it? Weather. Hmm? Under the weather. Okay. There's something. There's something. There's something. There's something. There's something. Nice movie. There's something about Mary. There's something, There's something about Mary. Loco por... ¿Cómo se llama la película? Loco por Mary, <laughs> ¿verdad? Okay. Yeah. En inglés era There's something about Mary. Uh, <laughs> <okay>. <laughs> Who was it? Jim Carrey. Um, Jim Carrey, right? There's something yes. about Mary. Hey, the word okay. better. 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 Eh, ahí está más claro. Aquí no puedes decir better. When the case is English, English, Britannico, right? Then you say better. No, better. 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 <laughs> better. Esta palabra me la corrigió un deportado hace más o menos, better. ya no sé, 10 años, quizás, no sé, 8. Me decía uh, esto, no es thanks, thanks, porque nos acostumbramos. De hecho, en El Salvador decimos thanks. A la señora en la tienda le decimos, hey, thanks. Thank you, Liz. Thank you. Okay. Es una Z, una A. Okay. Y en este caso, una K y una S. O sea, thanks. 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 Cuando decís thanks, tiene que seguir con otra cosa. Eh, puede ir solo. Puede decir solo thanks. En general, ¿eh? Pero jamás vas a decir thanks y un objeto después. Thanks. thanks you. Eso no se hace. Thanks you. No. Thank you. Thank you. Singular. Thank you. Thank you. Z-E-N. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Very good. Mm -hmm. Si quiero decir gracias a Dios, no vamos a quitar eso de un solo, que fue lo que a mí me corrigieron. Yo decía, thanks God. Yo decía, thanks God. Este amigo deportado, muy buena onda, me ayudó a corregir esto porque y lo, lo busqué luego, ¿eh? lo rebusqué mucho. Me decía, thank God. Thank God. Thank Sit. God. Thank God. Thank God. Thank God. Thank God. Thank God. Okay. Thank God. Z-A-N, God. Thank God. Thank God. Okay. Mm -hmm. That's it. Mm -hmm. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you. You're Thanks welcome. Sure. I have hey. a question. Question. Uh -huh. uh, what's the mean under the weather? Excellent. Those, these are idioms. These are idioms. Okay. What you see on bold, bold letters and are idioms. And we're about to study some of them. Okay. What you see in bold letters, bold. Those are negritas, right? Bold letters. Por eso ves en Word que, que, que hay una B. Nada más para elegir negritas, right? Bold letters. How do you say mayúsculas in English, by the way? Capital letters. Good job. Capital. Capital letters. And how do you say minúsculas? <laughs> Your face, Arlene. Come on. Lowercase. Okay. Go with lowercase, capital letters. Did you use that? 
I have never, I never used that. Hey, person perfect, I have never used that. I have never used that. I've never used that. Okay. Good job. Let's go. So I'm going to split you guys so we can practice this uh, conversation really quick in teams. Um, so, aunque tú no puedas participar, te sugiero, te suplico, te imploro ya que te unas a los grupos, ¿ok? Eh, porque así, y, y una cosa que se me olvidó mencionar en la clase de ayer, lo noté mucho esto de que muchos compañeros pues están trabajando, um, pero ahí hay un botón de alarma para invocar el espíritu del teacher, ¿sí? Le das invoke, ¿ok? Y, y ya me cae un mensaje a mí para que yo me haga presente a, a tu grupo. Cuando es muy importante utilizar esto, cuando estás tú y hay otros cuatro que están con la cámara apagada y no te contestan para nada, ok, invocame, ok, bien, so I can show up and move you to another group, ok, good, let's practice guys, acuérdense, repetir, 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 ahí voy a estar yo con ustedes, tengo que hacer ronda en todos los grupos, let's go. Hola. 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 Ahí les compartí la, la conversación por si gustan tener. Sí, muchas gracias. Gracias. La ventaja de estar desde la computadora, ¿verdad? Vale. Ahí es. Okay, good morning. This is Mr. Reese. Hello, Mr. Reese. This is Janie. I had a, I had a situation. Hi, Jenny. Tell me, what's the matter? I'm not feeling well today. My stomach is killing me and I'm sick as a dog. Okay, I understand. Two days ago, I was feeling under the weather too. Oh, really? There's something going around. I hope you are feeling better. Oh, yeah. I'm in tip-top shape. Take it easy, Jenny. I hope to see you on Monday. Thank a lot, Mr. Reese. Have a nice rest of the day. Good morning, this. This is Mr. Reese. Hello, Mr. Reese. This is Jenny. I have a situation. Hi, Jenny. Tell me what the matter. I'm not feeling well today. My stomach is killing me. I'm as sick as a dog. Okay, I understand. Two days ago, I was feeling under the weather too. Oh, really? There's something going around. I hope you're feeling better. Oh, yeah. I'm steep top shape day. Okay, it easy, Jenny. I hope to see you on Monday. 
Thanks a lot, Mr. Ruiz. Have a nice rest of the day. Good morning, this is Mr. Reese. Hello, Mr. Reese. This is Janie. I had a situation. Hi, Jenny. Tell me, what's the matter? I'm not feeling well today. My stomach is killing me. Anna Six has a dog. Okay, I understand. Two days ago, I was feeling under the water. <laughs> There's something going around. Ah, I don't know how to do it. Si quieres empezamos ahora. Vaya. Good, mor good morning. This is my Mr. Ruiz. Hello, Mr. Ruiz. This is Jenny. I have a situation. Hi, Jenny. Tell me. What's the matter? I am not feeling well today. My stomach is killing me. I am as I am six as a dog. Six as a dog. Ah yes, aquí está el teacher. Ahí es donde dijo el teacher. I'm a six as a dog. I'm a six as a dog. I'm a six as a dog. Ah, uh, but como todo unido. Ajá. Uh -huh. Ahora stomach, Edwin. Stomach. 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 Como con K al final. Exacto, en lugar de CH es K al final. My stomach is killing me. I'm a sick as a dog. I'm a sick as a dog. Okay, I understand. Today. ¿Esa cómo lo pronunció? Ego. Uh, today is a go. A go. Ago. Ago. Okay. Two days ago. Perfect. I was feeling under the weather too. Oh, really? Y después, Sonia. Okay. Okay. Good morning. This is Mr. Reese. Hello, Mr. Reese. This is Jenny. I have a. I have a situation. Hi, Jenny. Tell me, what's the matter? I'm not feeling well today. My stomach is killing me. I'm as sick as a dog. Okay, I understand. Two days ago, I was feeling under the weather too. Oh, Re really? Oh, really? There is some, really? <laughs> Okay. Oh, really? <laughs> there is sometimes going around. I hope you are feeling better. Oh, yeah. I mean, tip top shape. Take it easy, Jenny. I hope to see you. I hope to see you on Monday. Monday. <laughs> Thanks a lot, Mr. Luis. Have a nice rest of the day. Okay. What eh, comienza? Reina? Reina. Okay. Good morning. This is Mr. Luis. Hello, Mr. Luis. This is Jenny. I have a situation. Hi, Jenny. Tell me. What's the matter? I am not feeling well today. My stomach is killing me. I am as sick as a dog. Okay. I answered them two days ago. I was falling under the water too. <coughs> Understand. 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 Uh -huh. 
Um, el la énfasis está en la última sílaba. La, el estrés. Understand. Understand. I understand. Understand. Es me, I understand. Understand. I understand. I understand. Better. Okay. And weather. 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 See? Perfect. Good. Como que está tirando un besito, cabal. We, we, weather. Weather. Okay. Sí, diga water. 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 Ahí está. Perfect. Continue. Okay. Oh, really? There is something going around. I hope you are feeling better. Oh, yeah. I am tip top shake. The grace, Jenny. I hope to see you on Monday. Thanks a lot, Mr. Reed. Have a nice rest of the day. Okay. Comienzo. Okay. Good morning. This is Mr. Reed. I'm feeling better. Oh, yeah. I am in tip top shape. Take is easy, Jenny. I hope to see you on Monday. Thanks a lot, Mr. Reese. Have a nice have a nice rest of the day. Okay. okay. Good morning. This is Mr. Reese. Hello, Mr. Reese. This is Chani. I have a situation. Hi, Jenny. Tell me, what's the matter? I'm not feeling well today. My stomach is killing me. I'm a sick dog. Okay, I understand. Today I, I was feeling under the world too. Oh, really? There is something going around. I hope you are feeling better. Oh, yeah. I in tip-top shape. Take it easy, Jenny. I hope to see you on Monday. Thanks a lot, Mr. Reese. Have a nice rest of the day. Okay. Okay, cambiamos. Good morning. This is Mr. Reese. Hello, Mr. Reese. This is Jenny. I have a situation. Hi, Jenny. Tell me, what's the matter? I'm not feeling well today. My stomach is killing me. I uh, I am sick as a dog. Okay, I understand. Two days ago, I was feeling under the weather too. Oh, really? There's something going around. I hope you are feeling better. Oh, yeah. I am TikTok shake. Take it easy, Chani. I hope you, I hope to see you on Monday. Thanks a lot, Mr. Reed. Have a nice rest of the day. Okay. Mr. Teacher, ¿verdad? Esa, esa yes. Teacher. So, which one? Sorry. What? Um, and the, oh, yeah. I'm, see how to pronounce tip top shape. Tip top shape. Tip top. Tip top shape. Uh -huh. I mean, tip top shape. Tip top. Tip top shape. Tip top. Tip. Tip top. What? Shape. What's the mean? There you go. I'm in tip-top shape. I'm in excellent conditions. I'm good. Um, I'm, I'm good. Um, okay. I'm okay. Uh, he under the weather? Under the weather is feeling bad. It's like, okay. I feel it's bad. It's like the contrary. It, it's the opposite. Good job. Yes. Tip-top top shape. Take it easy. Um, la otra, I'm a sick, I'm a sick, I'm a sick, 
hasta Ajá, exacto. Es, como, es como decir amasa. Amasic. Amasic. Amasic asadoc. Amasic asadoc. Amasic asadoc. Ok, intentemos otra vez. Ok. <ríe> ok. Comienza usted hoy. Es que él quiere. Ok. Good morning, Mr. Ruiz. Hello, Mr. Ruiz. This is Jenny. I have a situation. Hi, Jenny. Tell me, what's the matter? I'm not feeling well today. My stomach is killing me. Uh, I'm a sick as a dog. Okay, I understand. Two days ago, I was feeling under the weather too. Oh, really? There's something going around. I hope you are feeling better. Oh, yeah. I'm cheap, top shape. Take it easy, Jenny. I hope to see you on Monday. Thanks a lot, Mr. Ruiz. Have a nice rest of the day. Um, I'm top, top cheek. Take it easy. Take it easy. Um, okay, two more minutes and we go back, okay? Okay, teacher. Thank you. Thank you, um, teacher. I'm, I'm sick. I'm sick as a dog. Okay, I understand. Two days ago, I was feeling under the water, too. Oh, really? There's something going around. I hope you're feeling better. Oh, yeah. I'm in TikTok shape. Take it easy, Jenny. I hope to see you on Monday. Thanks a lot, Mr. Rees. Have a nice rest of the day. That's it. We're we're yeah. done. Hey. Mm -hmm. We're about to see it. Ahorita lo vamos a ver. Okay. Es una gramática. No, ya. Okay, let's wait for the others. Okay, so what are we looking at here? Uh, well, first, let's talk about the pronunciation on this um, conversation. I know there are phrases that are not familiar to you. Okay, 
but let's see. Let's talk about simple words that you should say well, like stomach. Then you say stomach. Stomach. So when you see a C and an H, for example, mechanic is not me, me, mechanic. No, it's mechanic. Mechanic. Stomach. Hmm. Except match. Es decir, cuando hay una vocal antes de la CH, suena una K. Vocal CH suena K. Consonante CH suena H. H, H, H. Ok. Watch. Es un claro ejemplo. Watch. Watch. Ok. Uh, what's the other one? Weather. Weather. There's something. There's something. Okay. There's something going around. There's something going around. Around. There's something going around. And there's something going around. Okay. Um, better. Better. Tip top. Tip top. Tip top. Tip top. It's not tick tock. It's tip top. Tip top. Tip top. Take it easy. Take it easy. Oh, thanks. Thanks. Have a nice rest of the day. Repeat with me. Have a nice rest of the day. Hey, have a nice rest of the day. Ya te vas de la oficina y en lugar de decir bye-bye. Bye-bye. Todo el tiempo, bye-bye. No, you say, see you tomorrow. See you tomorrow. Have a nice rest of the day. Have a nice rest of the day. Si tú te vas temprano. Okay. So, what are these? Well, before we jump in there, why can't Jenny go to work? Why can't Jenny go to work? Why can't Jenny go to work? What's what's the matter? Because she's sick. She's sick. Because she's sick? Okay. Because she gets sick. Because she got sick. Good job. Because she's she's sick. Okay, how does Mr. Reese respond to the situation? How did the boss respond to the situation? Está enferma del estómago. <laughs> She's sick from her stomach. Yeah, but... He, res he responds with empathy. Empathy, okay. Empathy. He was empathetic. He was empathetic. Yeah. He responded with yeah. empathy. Hey. How do you say comprensible? <laughs> empathetic. Uh, okay, okay, okay. I mean, you can say comprehensible. Comprehensible. Sorry. Comprehensible. Okay. He, he was comprehensible. He was empathetic. He understood, he understood the situation. She put, oh, he put in her, he put himself on her shoes. Okay, he was on her shoes. He put himself, he put himself on his sh on her shoes. Wow, that's long. He was empathetic. He was he used empathy. Oh, one thing for uh, if si algún día Dios le regala ser gerente o ya lo son, pues que bueno. Um, you must have people skills. Oh, he used his people skills. What's people skills? 
clase de avanzado. What's people skills? Porque aquí van a ver eso, gerencia en avanzado 4, 5, 6. Ya ves marketing y todo. Les decía, hay una, un tema que a mí me apasiona mucho es eso, de um, management, gerenciar, how, how to become a leader, no era boss. Um, uses people skills. El Seguro Social de El Salvador necesita mucho people skills. People skills. <laughs> okay. Okay, so what are these things in in bold teacher what's the meaning of those things well they're called idioms they're called idioms how do i present this thing oh i got it okay let me so let's look at them in the in depth so vamos a ver a fondo un poco uh where is it here it is okay so Unlocking the secrets of idioms in English as a second language. Um, so idioms are very important, guys. Uh, what are idioms? These are phrases that have, oh, you know what? What am I doing? I'm not, I'm not supposed to read. Uh, ba -ba -ba -bum. I need a volunteer to read. Please, somebody to read. Where Thank you, Erling. <laughs> Go ahead. What are idioms? Uh huh. Okay. I idioms are phrases that have a figurative. Good job, figurative. Figurative, oh. non literal meaning that cannot be uh, understood through, through. through the individual words alone. Excellent job. Idioms are phrases that have a figurative non-literal meaning that cannot be understood through the individual words alone. Algo complejo el lenguaje. Los dichos, los dichos son frases um, que tienen un sentido figurado no literal. En inglés a veces tenés que leer de adelante para atrás, de adelante para atrás, ¿ok? Buscas el, el noun, el nombre, en este caso es di, eh, significado, un significado y qué adjetivos hay antes de esta palabra que lo califican, figurativo, no literal, ¿ok? So, figurativo, no literal. Let's move on. So, que no que no puede ser comprendido, miren, understood, understand, understood, pasado participio de understand, understood, understood, through, a través de the individual words alone, de nuevo, los idiomas, perdón, los dichos son frases que tienen un significado figurativo no literal que no puede ser entendido, comprendido, a través de las palabras por palabras individuales por sí solas es decir no le vas a llevar un sentido si lo intentas traducir literalmente why learning idioms in English as a second language como ustedes lo están haciendo ¿Cómo, por qué aprender idioms o dichos en, en cuando estás aprendiendo inglés como segundo idioma uh, Úrsula okay. learning como idioms can help ESL learner better. Better. Und understand the native. Ah, sorry, the letter is too small. Too small? Oh, I don't have a way to make it bigger. Okay. Understand yeah. native speakers. Native speakers and communicate more effectively with them. Good job. Hey, this will help you speak into an American or understand them easily. Okay. Examples of idioms are as abundant as they are unique. Okay. Son tan abundantes así como son únicos. From piece of cake. This, you know, you know this one, right? Oh, that's a piece of cake. What's a piece of cake? 
Fácil. Easy. Easy, right? Easy. Mm -hmm. Good, easy. To the ball is in your court. Do you know that one? Hey, the ball is in your court. It's a first time that listening. It's mm. uh, the ball is in. The ball is in your court, actually, is very literal, yeah. Eduardo. Very literal. Hey, Eduardo, the ball is in your court. So, the ball is yours. It's like when you play hot potato. Have you played hot potato? And then you got yeah. the, the potato. Eduardo, then? Yes. So, it's your turn. Oh, it's your turn. Ursula, good. <laughs> it's your turn. Hey, the ball is in your court. Es como en Salvadorino decimos, hey, te hablan vos. Right? <laughs> Te toca. Okay, the ball is in your court. Idioms are not to be taken literally. No se pueden tomar literalmente los dichos, okay? In conversation and media, many idioms are used daily in conversation and can be heard across various media platforms such as TV and movies. Eso está en todos lados, okay? Um, good. Let's move it. Examples, okay? Climb the ladder. Climb the ladder. This idiom means to work your way up in a company or organization. And you have to climb the, the ladder. You have to climb the ladder. You have to climb the ladder. Ladder. Okay? Do you understand? To climb the ladder. It's not easy. I mean, it takes years to climb the ladder here. That's simple, right? Okay, this one is not very common. Every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining. A phrase used to comfort someone who's going through a tough time. Going through a tough time. Reminding them that there is hope and that things will be better. Literalmente, cada... Si, ¿Sí, Sonia? Esme? Teacher, yo solo tengo una duda. O sea que si hay dos D juntas, también se pronuncian como R cuando hay dos, como igual cuando hay dos T. Perfecto. Thank you. No me quise detener ajá, porque ya se los había dicho exactamente así. Exacto. La D entre dos vocales, la T entre dos vocales decía ajá, eh, se pronuncia como R. Ladder. Ok. Cada nube tiene una línea plateada. ¿Okay? Siempre algo brilla al final y se ocupa para levantar los ánimos a alguien. Hey, come on, every cloud has a silver lining. Es como decir, todo va a estar bien. Don't worry. ¿Okay? Heads in the clouds. This is literal. Heads in the clouds. This describes someone who is daydreaming or has unrealistic expectations. Oh man, you have your head in the clouds. There you go again, heads in the clouds. Ahí vas otra vez con la, nube en la, con la cabeza en las nubes, right? Cabeza en las nubes, literal. Okay. And the last one, carrying the weight of the world on your shoulders. An idiom used to describe someone who is burn, burdened, burdened with a lot of stress or worries, cuando ves a alguien sobrecargado, sobre, de mucho trabajo y todo, ¿no? Okay. You're carrying the weight of the world on your shoulders. Me estás cargando el peso del mundo en tus hombros. That's too much. Right? Okay. And, a veces, algunos idiomas tienen diferentes significados, pero esto con el tiempo lo irás viendo. Solo quiero dar una idea, porque sí es que confunde mucho pero muchos idioms tienen diferentes significados. ¿Qué es lo que eventualmente te va a ayudar a entenderlos? El contexto. So, no te preocupes. El contexto. Under the weather. Feeling ill or unwell. Not up to par. 
Esto literal significa, como veíamos en el ejemplo, ¿no? Under the weather, es que no te sentís bien, no te está yendo bien. Okay? No estás aparejado con los demás, not up to par. Okay? Break a leg. <ríe> Esto lo decimos los teachers cuando vamos a nuestra primera clase. Hey, break a leg. Alguien va a una obra, es muy común, y de ahí viene este idioma, quiebrate una pierna. Right. Wishing someone good luck before a performance. Y es todo lo contrario a lo que significa, a lo que literalmente significaría. Ok. Hang in there. Este es muy utilizado. Hang in there. Hey, hang in there. Stay strong. Have patience. Persevere. Hang in there. Ok. Hang in there. I, yo sí lo ocupo. Creo que Eduardo decía ayer que lo puse en espera, ¿no? Hang in there. Espérame. Aguantame ahí. Ok. Hang in there. Y pues, pay attention to the surrounding sentences. Es muy importante poner atención al contexto de lo que se te está diciendo. Estudiar mucho también sirve. Y algo que yo siempre les voy a recomendar es que si tienen algún chero que haya venido a Estados Unidos de obvia forma, que reciban feedback. La retroalimentación es un, una cosa que debes de aprovechar por experiencia propia. Ojalá y Dios les regale trabajar en un corsario y puedan tener eso, no, jamás voy a trabajar en un call center, no importa lo malo que hayas escuchado, te va a ayudar muchísimo por experiencia propia te lo digo, después de 15 años de estar aprendiéndolo yo solito al final, nunca fui a una academia pero ya cuando me metí en un call center gracias a Dios me encontré con alguien que, que, que era muy paciente eso sí, porque yo empezaba en 2005, imagínense febrero 16 de 2000 Cinco más o menos. Ahí empecé en mi primer call center gracias a una aerolínea. Me tuvieron paciencia, aguanté hambre dos semanas porque el tren, entrenamiento duraba seis semanas, de las cuales solo me alcanzó el dinero para cuatro semanas y las últimas dos semanas. Me acababa de mudar a vivir solo y los últimos dos días de entrenamiento los pasé sin comer. Pero cuando pasé y me aprendí, porque el, el filtro era aprender de los 250 inco, no, eh, um, abreviaciones de los aeropuertos. Por ejemplo, la guardia, que es L-A-G. Ese era el examen. Man, it wasn't about your English. Ni siquiera era cómo te comunicabas. Porque lo, habían cinco gringos dando el entrenamiento. Entonces ellos iban viendo quién hablaba bien y quién no. Y al final dijeron fulano, fulano y fulano para afuera. Y eso sí para adentro. Pero tienen que pasar el examen. Y no porque fueran requisitos de Seven Yucan, no era porque fueran requisitos de ellos, de, de, de la empresa, sino porque era un requisito de la, ay, la FAA, creo que se llama todavía, AF, no, FAA, la um, institución reguladora de aviación en los Estados Unidos, la FDA, sorry, that's insane, cosas fuma, fumadas, pero sí, cuando quedé ahí me sentí como en búsqueda de la felicidad. Así. Y este momento, este pequeño momento. Like, yeah. Porque me pagaron. I was like, wow. Así mil dólares de un solo en mi primer pago. Imagínense. Después de ganar 274.50 al mes. 2005. Long story. Short. Historia larga hecha corta. Ok. So. Really quick. What are the meanings? You have to match the meanings with the idioms in part four. So, my stomach hurts badly. You could say my head aches badly. What is the meaning? What's number one? My stomach is killing me. Uh-huh. My stomach is killing me, so that's number four. I won't feed if I do it like this. Hold on. Let me do it again. Okay, my stomach is killing me. Good. Let's see if I can do it. No, I cannot do it. Okay, so that's number four. Quería copiar y pegar, pero no se puede. So, yeah, that's number four. My stomach is killing me. What's the next one? To be very sick. I'm sick as a dog. Okay. Next. What's to relax, to rest? To 
Take it easy. Take it easy. Take it easy. Les recomiendo take it easy on me. Take it easy on me. Little River Band. Una buena canción de los 70. Not feeling well. Under the weather. What the matter? Under the weather? What? Yeah, that's the one. What's the matter? What's the matter? What's the matter? Hey, what's the matter? Under the weather. In great condition? What's to be in great condition? Uh huh. Deep top shape. I'm in tip top shape. Don't have time to. Can't afford to. Good job. Can't afford to. What's the meaning of afford? ¿Cuál sería la traducción más apropiada para afford? Eso se ocupa mucho con uh, objetos. I can afford a Ferrari. Can you afford a Ferrari, Jennifer? No. No, I can't. <laughs> I it's wish. It's too much expensive. <laughs> it's too expensive. Yeah, it's too much expensive. Ursula, can you afford? A house in Escalón? No, I... I mean, it's, I live in Escalón, teacher. <laughs> <laughs> oh, my God. <laughs> okay. No, I can't. <laughs> no hay traducción específica para afford, más que, um, no sé, no sé cómo decirlo en español. Puedes... Um, ay, se me olvidó que la palabra que ocupa uh, costearse. Costearse, esa es la traducción más cercana. Ok. Puedes costearte tal cosa. Can you afford your life? Puedes costearte tu vida. Ok. Many people have the same thing. There's something going around. Yeah. There's something going around. Así como decíamos cuando estaba de gracia en... Pues, la enfermedad esa que tanto detesto yo. There's something going around. El, el, uh, ¿Cómo se llama? El, ya se me olvidó, gracias. ¿Cómo se llama? Hasta nos vacunamos. ¿Cómo se llama? COVID. ¿Covid? Yes. El COVID, right? There's something going around. Así decíamos. Y ya, ¿Cómo lo traducirías en tu propio lenguaje eso? De, There's something going around. ¿Qué dices a diario cuando miras que muchos se están enfermando de lo mismo? Hay algo en el ambiente. Ajá, algo anda dando, babo. A ver, ¿qué es una epidemia. Es una epidemia, ¿cómo es? <risa> es un virus. <risa> Hay un virus. Right? Ajá, de hecho sí llamamos virus a cualquier cosa que se pasa rápido. Ok. To phone the office to say you are sick. Call in sick. Call in sick. Oh, can I see in the Very good. Call in sick. ¿Cómo lo usaría? I'm calling in sick. Hey, ahí sí hay en I'm calling in sick. Man, I think I'm calling in sick. And where's Jill? She didn't come to work. Oh, she called in sick. Pasado. She called in sick. She called in sick. Es decir, um, se reportó enferma. She called in sick. Me reportaré enfermo. ¿Cómo sería entonces? Ok. 
come on, come on. I will call in sick. Um, I, will call in sick. I will call in sick. Very good. I will call in sick. In sick. No se les olvide el in, que bien común olvidarlo. Okay. Let's call it a day. Otro idioma. Let's call it a day. Let's call it a day. En decir, eso es todo. Ya estuvo. Hasta aquí llegamos. Let's call it a day. Pero ojo, en ese contexto de terminar labores, por ejemplo. También se puede ocupar en el contexto de que si cancelas un partido de fútbol, por ejemplo, de básquetbol, porque se vino el agua. Man, let's call it a day. Ah, no, perdón. Ahí es cancel off. Let's cancel off. Let's cancel off. Um, ok, me estoy acordando. A penny for your thoughts. Mm, Jennifer. A penny for your thoughts. Imagínate, un centavo por tus pensamientos. ¿Qué te dice eso? ¿Qué estás pensando? Hey, a penny for your thoughts. ¿Qué estás pensando? Mm, otro que yo ocupo mucho. Oh, <ríe> Frank Sinatra, por supuesto. Hold your horses. Hold your horses. Detén a tus caballos. Right? Hold your horses. Frank Sinatra lo ocupa en una canción que se llama Nice and Easy. Otra que les recomiendo. Nice and Easy. Frank Sinatra. Hold your horses. Detén los tus caballos. O sea, vamos a tomarlo despacio. Hey, más despacio. Slow down. Slow down. Hold your horses. And there are so many others. Hay muchos idioms. Les invito a que traigan unos 3, 5 mañana para que los revisemos. Busquen common idioms. Por supuesto, traigan un ejemplo, ¿verdad? De cómo se aplica, porque eso es lo que les confunde, ¿verdad? Si solo te digo, um, hold your horses, ¿y cómo lo aplico? Pues solo lo decís en ese caso. Pero en los que hemos visto, ¿ok? Um, los que hemos visto en nuestro libro el día de hoy, pues como que tenés que involucrar algunos en el contexto, ¿sí? No puedes solo decir, um, no sé, calling sick, o sea, I'm calling sick, tenés que conjugarlo. Take it easy, si lo puedes decir, can afford to, tiene que haber un verbo después o una situación. Ok. We'll see that tomorrow. Vamos a continuar mañana. Por favor, revisen los videos. Piensen en preguntas que tengan sobre este tema. Traigan ejemplos para participar, por favor. Um, tonight, who am I staying with tonight? Stick with Jill, with Eduardo. Catherine? Catherine? Here. Uh, will you stay 10 minutes? Yeah. Thank you. Okay. Alexa, Marcela, Cibrián de Montenegro. Present, teacher. Good. Arely Isabel Campos Hernández. Present, teacher. Thank you. Dalila Abigail Hernández Meléndez. Daisy Carolina Angulo de Sánchez. Present, teacher. Good night. Edwin Esaú Galdames Calderón. Good night, teacher. Good night. Elizabeth del Carmen Vázquez Pérez. Night, teacher. Good night. Erling Melquisedec Castro Cortés. Here we are. Good night. Henry Giovanni Rivas Rivera. Good night, teacher. Good night. Irma Noemí de Jesús Martínez. Jennifer Beatriz Mejía Cepeda. Good night, teacher. Good night. Jill Yvonne Mejíbar de Castellanos. Good night, teacher. Okay. Juan Eduardo Flores Aguilar. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. Catherine Beatriz Reyes Ventura. Present. Okay, hang in there. <laughs> María Epifania Castro. Present, teacher. Good night. Good night. 
Marta Marisol Castillo Valladares. Oscar Humberto Argueta. Good night, teacher. Good night. Silvia Evelyn Romero Bautista. Sonia Esmeralda Mauricio Orellana. Good night, teacher. Good night. Úrsula Esteli Gómez Martínez. Good night. Good night. Oh, Reina, what? Good night, Úrsula. <laughs> really? De verdad, Reina. Oh, Reina Elizabeth García Alfaro. Okay. Good night. Okay, Catherine. So we must speak English. You have to tell me something in English the whole 10 minutes, okay? Me no hablo español. You speak English. No, mentiras. <laughs> Esta es la primera sesión en la que estamos juntos. Es la primera vez que estoy con ustedes. Y usualmente eh, la primera vez con el grupo ocupo estos minutos para conocerlos un poco. Mediante tres preguntas bien sencillas que están relacionadas entre sí. La primera pregunta, sin mencionar nombres de academias, ¿cuál ha sido su experiencia en esto de aprender inglés? O sea, ¿de dónde viene? ¿De rebotar? ¿Qué ha estado intentando? La segunda, dentro de este ir y venir, eh, a la hora de identificar cuál es su mayor área de oportunidad, si es leer el inglés, eh, comprenderlo cuando se escucha, eh, el listening, el escucha por sí, eh, escribirlo o hablarlo. ¿Qué será lo que más le cuesta? Y la última pregunta, ¿qué estoy haciendo yo, Catherine, aparte de recibir estas dos horas? ¿Qué más estoy haciendo para esforzarme un poco más, esa mía extra, para aprenderlo? Bueno, eh, yo este, comencé estudiando en la universidad. Bueno, me metí de cero y me metí en la carrera de licenciatura en idioma inglés. Pero eh, yo noté que cuando entré a la U, eh, todos, todo era en inglés. Y algunos de mis compañeros sí sabían. Entonces, el maestro explicaba toda la gramática en inglés. Y yo, pues, no le comprendía. Pero, eh, mediante lo que es el libro, yo iba investigando lo que es la gramática. Okay. Pero, eh, ahora que estoy acá en este curso de Coin Safford, eh, yo siento que me ha ayudado a entender más, por ejemplo, esto del presente perfecto. Mm, sí, estaba como un poco claro, pero me, me, o sea, me, me, me costaba. O sea, uh -huh. Aún me cuesta un poquito, pero siento que me ha quedado más claro ahora. Igual lo que es el, el there are, there is, en qué usarlo. Siento que está más claro ahora. Y este... Siento que me está ayudando bastante. Estoy este, otra vez en, ¿cómo le explico? No, recordando todo eso. Y okay. entendiendo lo mejor. Ajá. Agarrando el hilo. Ajá. ¿Cuál fue la otra pregunta, la segunda? Ya puede decir, I'm catching up. I'm catching up. Es como, exactamente, <risa> estoy agarrando el hilo, estamos... ¿Cómo se dice cuando se encuentra uno con alguien y, le, y, y, y llega otra persona y dice que están haciendo? Ah, no, estamos ponerse el día. Estoy poniendo el día. Eso es. I'm uh -huh. catching up. Ajá. ¿Cómo uh -huh. fue la pregunta? Que, que... Ah, la última ¿Cuál pregunta. ¿Cuál era la segunda? Uh -huh. Ajá. Que, no, eh, ¿cuál ha sido su, su área de oportunidad dentro de todo eso? ¿Qué es lo que más le ha costado? Eh, me cuesta bastante lo que es el listening. Eh, escucho música en inglés, pero a veces hay... Uh, palabras que no las comprendo, entonces es como que me cuesta más listening, comprender uh -huh. pero eh, donde es lectura, escritura siento que es más fácil para mí pero en la área que estoy un poco bueno, um, sí me cuesta algo okay. pero comparado a listening siento que me, me cuesta más listening Ok. Esa es okay. Mi, mi debilidad. ¿Y qué estás haciendo para mejorar? Era la última pregunta. Estoy escuchando música en inglés. Escucho música. Hmm, ¿Cómo por ejemplo? 
<ríe> me gusta la música eh, eh, como de los 80, 90, Ah, en inglés. ok, Ajá. vamos bien, Ese tipo de vamos bien, baladas, cosas así. Ajá. ok, vamos bien en ese sentido, eh, porque sí, tiene que ser música tranquila, nada de rap, ni Eminem, bueno, te, tu, tení, tuve un amigo que, que él aprendió, eh, bien, interesante esa historia, él, él vendía dulces en buses, y una amiga en común, eh, lo veía y de repente le dijo, mira, ah, no, ¿cómo era la cosa? Él llegó donde ella y le dijo, usted trabaja aquí, sí, y usted habla inglés, sí. Ah, ¿Y dónde lo aprendió? Empezaron a hablar. Y ella se comprometió con él, que si él estaba allí a las doce y media todos los días, ella le iba a enseñar inglés en una hora, todos los días, una hora, una hora, en lo que ella comía, él iba a enseñar a hablar inglés. El tipo tenía hambre. Y llegó todos los días a las dos y media. Y de repente escuchó a Eminem y le dijo a ella, mira, puedes aprender a través de canciones. ¿Te gusta lo que dice? ¿Sí? Intentalo. Empezó a repetir cada palabra que decía Eminem. Y ahora este tipo es de los mejores eh, hablantes, así, que, que hayan, o sea, personas que han aprendido como yo, ¿no? Autodidactas, el mejor que, que he conocido. Sus clases... Nadie la ve porque jamás se ha dedicado a dar clases y sin embargo es gerente de recursos humanos de una academia de inglés. O sea, el tipo llegó súper alto. Con, con, y él tiene una humildad extrema, claro. O sea, ¿de dónde viene? ¿Me entiendes? Mhm. Entonces, y solo yo sé eso. ¿eh? Pocas personas saben cómo él vivía antes de aprender inglés. Es un vivo ejemplo Mhm. de cómo la vida te puede transformar. Ahora, dentro de su rubro, sí, He conocido muchos amigos que se gradúan de la carrera de idiomas, muy excelentes calificaciones, pero, y de hecho estudian después para dar clases de inglés, pero no tienen esta experiencia de hablarlo fluidamente, ya sea viajando o, o trabajando en un call center, no sé, les falta eso, y que cuando vienen a hablar, nada que ver. Nada, que he conocido muchos, muchos profesores, de hecho, profesores eh, de escuelas públicas incluso, y no, no lo hablan. No sé, es raro que alguien hable bien después de graduarse de la Universidad de, de Idiomas, es bien raro. Y igual, claro, hay excepciones, ¿no? Tenía una compañera en el primer call center que hablaba tres idiomas. Hablaba francés, inglés y, y español. Súper bueno. Entonces, ahora, ¿qué hago para atacar el listening? Ahí les envié eh, Ron Chang. esa página, pero ¿cómo, cómo lo hago? A ver, eh, Katy, eh, eh, Catherine, hay que descargar uno de esos audios, escribirlo en el cuaderno durante los primeros dos días yo solo escucho y sin abrir la boca voy leyendo con la vista es, tengo que desaprender desaprender y eso quiere decir olvidar lo que ella hace un poco, mucho <ríe> y al cerebro se le enseña así callándose uno solo dejando que el cerebro absorba la información y va a decir, espérame, pero ahí no se lee not no, se lee not, hoy ah, not, not ¿no? y va el cerebro aprendiendo que las palabras que ya conoce desde la infancia se dicen de otra forma este es un problema principal del mm -hmm. de la pronunciación entonces, dos días, solo leo con la vista, tercer, cuarto día empiezo a leer, articular despacio, despacio, despacio si me cuesta el quinto día sí o así esto es una semana al sexto día o al quinto día si gusto empiezo a grabarme y a escucharme solo con lo que voy grabando y lo más importante es el último día grabo el audio que yo digo este está, me siento confiado en lo que he grabado, entonces lo grabo y le doy play a las dos cosas al audio que está en Ron Chang ese audio y a lo que yo grabé, uno, dos, tres puc. y empiezo a autocriticarme que era lo que yo tenía cuando estaba pequeño me autocriticaba, no sé ni cómo porque nunca tuve un profesor mis profesores fueron la música Frank Sinatra, Nat King Cole eh, Los Platters eh, o sea, música súper vieja de hecho Elvis, o sea y se me pegó la pronunciación no uh -huh. el hablado de ellos, idioms, eh, tantas cosas que ocupan, sino la articulación. 
Entonces, ánimo, eso es muy importante. Si voy a escuchar una canción, pues cántela. Ahora bien, una canción no le va a dar la entonación. Y ese es el secreto de esos audios, de esas pequeñas conversaciones. Número uno, son conversaciones entre dos personas en una velocidad natural. Es lo más natural que he encontrado hasta ahorita. Entonces, eso le va a ayudar mucho. Sí, a veces he intentado así como eh, escuchar un, un audio, escribir lo que yo comprendí y después lo, lo busco sí. sin que me equivoque, <ríe> porque a veces hay palabras que se escuchan, eh, uno las puede comprender de una forma, pero en realidad son otra cosa. Entonces... Sí, eh, pero tiene la tecnología a su lado, YouTube o Youglish, <ríe> lo que les envié también. Agarro una frase, la repito, la repito, la repito varias veces. Si no la entendía la primera, le bajo la velocidad de la reproducción, ¿sí? ¿Ya sabe cómo hacer eso? Le dice herramientas y le baja la velocidad de reproducción. Y ahí tiene, ahí tiene articulación lenta. Y si de verdad quiere aprender, puede incluso enviarme un audio, no, no más de 30 segundos. Por ejemplo, haciéndose cualquier pregunta que ya crea dominar, como tell me about yourself. Y dice primero, tell me about yourself. Y empieza a decir, oh, my name is Catherine, I'm 15 years old, and um, whatever. Ya, yeah. 30 segundos uh -huh. y él envió el feedback por WhatsApp, ¿ok? Uh -huh. Si sí, algún día bueno, entonces, desea practicar. Entonces, quería hablar de mí. <risa> sí, puede ser eso, puede ser, what do you do? Preguntas simples, what do you do? What did you do uh -huh. yesterday? What did you do yesterday? Um, what will you do next week, next week? Para ir practicando las los tiempos gramaticales, ¿ya? Y uh -huh, yo le doy uh -huh. feedback de gramática y de pronunciación, cobro 10 dólares la hora, no, mentiras. <risa> <risa> no, eh, si eso de verdad, sí, si no, de verdad no. quiere aprender, yo lo tomo muy en serio cuando alguien me empieza a enviar audios y le voy dando retroalimentación, eso ayuda mucho, aunque ya no sean mis alumnos, ahí tengo varios que, ahí tengo uh -huh. uno que todavía está trabajando, ya está trabajando en call center, pero me dice, mire, ¿cómo digo esto? ¿verdad? Porque está en una en una cosa de técnica support para computadoras entonces uh -huh. Uh -huh. Ahí. sí ayuda bastante very much sí. okay Catherine uh -huh. thank you very much hope you have a wonderful okay. night okay gracias igualmente good night bueno good night